¿Qué tal amigos de Diversión con Vinilos? No quería dejar que se acabase este 2019, estoy grabando a finales de 2019, para los que veáis este vídeo en el siglo XXII o XXIII, ¿eh? sepáis que en qué año estamos, bueno, pues como digo, no quería dejar que acabase este 2019 sin hacer una pequeña celebración a uno de los sellos discográficos que más me han fascinado siempre y que siempre su música ha sido, la verdad es que, un constante descubrimiento. Estoy hablando del de sello discográfico ECM Records, el acrónimo de Edition of Contemporary Music, es un, un sello discográfico que cumple 50 años, que nació en 1969, creado por el eh, músico y bueno, el productor alemán Manfred Eichner, y, y bueno, desde, desde su creación la verdad es que ha sido todo un emblema de buen gusto, un sello independiente, ajeno a las modas, su catálogo es amplísimo, creo que son alrededor de 1.600 discos eh, que se han publicado en el sello eh, durante estos 50 años. Hasta hace poco tiempo bucear en su discografía era la verdad es que era complicado, tenías que ir un poco casi a ciegas, pero por fin eh, en 2017, a finales de 2017, eh, todo el catálogo de CM Records está disponible en streaming, lo cual es una buenísima noticia tanto para descubrir grabaciones eh, que, que este sello tenía por ahí ocultas y que eran muy difíciles de encontrar, como para eso, para escuchar alguno de sus grandes éxitos. No es que FM Records es un sello mmm, inclasificable en cuanto a que podríamos decir que es un sello dedicado al jazz contemporáneo, pero yo creo que el tipo de música que hace y la calidad de su música es algo eh, que va mucho más, más allá del jazz. Tú escuchas los discos de CM y ves que tienen eh, no una similitud, pero sí un cierto patrón, y es el patrón del buen gusto, es el patrón de, de la música no sé, relajada, emocional, intimista, también en cierta medida intelectual, ya que no se renuncia a lo que es la complejidad, que le importa un pimiento los cánones comerciales comunes y el agradar o no, aunque es una música que realmente agrada. Como os he dicho, el catálogo es amplísimo, entonces eh, un poco la idea que tenía era daros algunas recomendaciones de los discos que, que, que más me gustan, eh, imposible escuchar todo su catálogo, pero eh, bueno, pues la verdad es que siempre hay unos favoritos y, y, y un poco unas puertas para luego explorar más cosas de ellos. Para seleccionar estos discos, y lo, los vamos a ver un poco rápidamente, he contado con la ayuda de una amiga de Piedad Real Lominchar, que bueno, es una súper aficionada a la música y además eh, bueno, una, una fan de, de, de este sello y de los artistas de este sello. Eh, lo que hemos hecho entre los dos ha sido seleccionar los eh, discos que ahora os vamos a comentar. Y bueno, y ella escribe unas reseñas eh, fabulosas, son súper interesantes de leer y la verdad es que eh, reflejan muy bien el espíritu de la música que hay dentro. Y lo que hemos hecho es escribir, poner esas reseñas eh, por escrito y las vais a tener disponibles en la página web de Diversión con Vinilos, eh, que ahora ahí abajo os pondré el enlace concreto al sitio donde hemos puesto las reseñas de estos discos. Vamos a empezar con eh, el primero de los artistas, uno de los artistas más representativos y más emblemáticos del sello FM, que es el pianista Keith Jarrett. Y uno de sus discos más emblemáticos es quizás este Colm Concert, el concierto de Colonia, que bueno, es un disco de 1975, de los más vendidos de la historia del jazz, y el más vendido dentro de lo que es la categoría de un instrumento solista, como es el piano. Esto es, esta música eh, está dividida en varios movimientos, pero es realmente... Eh, pues aproximadamente una hora y pico de improvisación al piano, es decir, es música no escrita, es música que Keith Jarrett se sentó en el piano en un concierto en directo y se puso a tocar, y se pasó una hora tocando, eh, una hora de improvisación, además improvisación variadísima, rítmica y armónicamente, aunque armónicamente está construida sobre muy pocos acordes. Este concierto de Colonia es uno de los referentes eh, de, de, de esta casa, de ECM y también de Keith Jarrett. Y si seguimos con Keith Jarrett, también... Tenemos que comentar un par de discos más. Uno de ellos ya apareció en, en otro programa de diversión con vinilos, que es este My Song, pero bueno, no es de Keith Jarrett únicamente, sino que es del cuarteto europeo de Keith Jarrett, en el que destaca, además de Keith Jarrett en el piano, destaca eh, el saxofonista Jan Garbarek. Y aquí también, además de este My Song, otra de las recomendaciones eh, que, que, nos, que nos da piedad es el... Eh, el primero de los discos que grabaron, este fue el segundo, el primero de los discos que grabaron el cuarteto europeo de Keith Jarrett, que es eh, Belonging. 
Ambos discos, eh, la verdad es que están muy bien conjuntados, son músicos que se entendían muy bien, sobre todo el saxo de Jan Garbarek y el, y el, y el piano de Kid Jarrett, eh, tiene una compenetración absoluta y además son unas melodías y armonías muy agradables que mezclan el jazz libre con influencias folclóricas y de música clásica europea. Dos absolutas maravillas, el Belonging y el My Song del cuarteto europeo de Kid Jarrett. Bueno, pues además de las célebres y memorables colaboraciones con Kate Jarrett, también es importante destacar los trabajos de Jan Garbare como líder, por supuesto. Y uno de los discos que yo destacaría en especial es este Impress of Dreams, publicado en 2004 y editado en vinilo por primera vez en 2019. En él forma trío con King Cass Kansian a la viola y con Manu Caché en la percusión. Esta singular combinación instrumental lo que hace es crear unas atmósferas eh, verdaderamente evocativas, mágicas, melancólicas. La verdad, es una conjunción mmm, verdaderamente preciosa, preciosa de verdad. Uno de los artistas emblemáticos de, de ECM es el guitarrista Paz Meceni. Y, y bueno, uno de los discos que hemos seleccionado de Paz Meceni es el disco Off Ramp. Off Ramp. Es un disco que ya desde su portada inspira movimiento. Eh, esa señal de tráfico pintada sobre el asfalto porque, al fin y al cabo, escuchar música no es viajar, no es escapar de lo cotidiano hacia algún lugar interesante, hacia algún lugar desconocido, eh, algún lugar mágico, evocador. Off Ramp es el álbum del cambio, es el álbum en donde Metheny empleó por primera vez aquello del guitar synth, eh, con el que logra esos timbres trompetísticos eh, tan característicos que lo han hecho famoso. Obtuvo un Grammy como Mejor Interpretación Jazz del Año, además de una, de una nominación a la Mejor Composición Instrumental por Are You Going With Me. Seguimos con guitarristas y aquí es, eh, bueno, es referencia a nombrar a uno de los grandes monstruos de la guitarra como es Bill Frisell. Eh, que es bueno, un guitarrista americano activo desde finales de los, de los años 80 y que bueno, tiene una música que a mi modo de ver es inclasificable, una mezcla ecléctica entre jazz, folk, rock progresivo, country o incluso música clásica. Además, muy vanguardista, muy innovador. Eh, bueno, eh, igual que Paz Mecini también le gustaba mucho usar los efectos en la guitarra, los distintos pedales y los distintos efectos para conseguir sonidos, la verdad es que asombrosos. Eh, en su primera etapa, eh, Bill Frisell grabó varios discos para, para FM y, y bueno, eh, una recopilación de algunas de las piezas de los discos eh, que grabó entre 1982 y 1987 es este Works, eh, es un disco que combina tanto melodías tradicionales reinventadas como algún toque por ahí más vanguardista, más experimentador. Vamos a adelantarnos en el tiempo y otro de los músicos eh, referentes en los últimos años del, de la casa FM es el tunecino Anuar Brahen. Eh, Piedad nos ha seleccionado un disco que se llama Blue Macwams. El tunecino Anuar Brahen es un músico capaz de extraer de su laúz árabe unos sonidos realmente fascinantes con su, con su peculiar estilo. Es una música que consigue transportar con sus composiciones la esencia misma de la calma, de la belleza, la esperanza... Y es que la delicadeza es uno de los pilares de su música. Eh, el cautivador timbre de, de su laúd, de su laúd árabe, requiere, por supuesto, que el resto de instrumentos que le acompañen sean igual de, de discretos y suaves. De ahí mmm, la inmejorable selección de músicos que le acompañan en este trabajo. Eh, ellos son Dave Holland al contrabajo, Jack de Jonet en batería y percusión y Django Bates al piano. Verdaderamente, pues, una escuadra imbatible. Otra de las vacas sagradas de, de, de FM y del, y del mundo del jazz en general es Chick Corea, el pianista Chick Corea. Y bueno, eh, de, Chick Corea con, con FM eh, ha grabado va, eh, varios discos y bueno, y aquí yo os he seleccionado dos de los que considero más representativos. Uno es este Return to Forever, eh, que bueno, con este álbum Chick Corea creó el grupo del mismo nombre, eh, el paradigma de lo que se llamó el jazz eléctrico, jazz electrónico. Eh, digamos, es un estilo que ya no solamente por la sonoridad de, de lo que son, pues eso, eh, 
teclados en vez de piano o bajo eléctrico en vez de contrabajo y, y cosas así, sino también es eh, los timbres y los ritmos. Aquí usa muchos ritmos sudamericanos con un poderoso sonido del saxofón y, y bueno, la verdad es que este disco, este Return to Forever, es todo un clásico eh, que incluye pues temas eh, pues muy interesantes como por ejemplo eh, Crystal Silence, eh, que es eh, precisamente lo usó también para hacer otro disco en esta ocasión que también recomiendo aquí que es que se, con el mismo nombre que se llama Crystal Silence que aquí en este caso eh, es un dúo con el vibrafonista Gary Barton. Everhard Weber es otro de los músicos que aquí tenemos que nombrar sí o sí. The Colors of Chloe de Everhard Weber. Eh, es un trabajo muy representativo del sonido de la casa FM. Es una música con tintes románticos, ciertos aires de folk, eh, toques de minimalismo y, bueno, especialmente pasión por la exploración tanto en la parte rítmica como en las armonías. Podríamos decir que es algo así como una música, eh, digamos, inclasificable, pero, pero que sin embargo ha creado escuela. A mí me parece una obra de arte verdaderamente este, este trabajo. Otro disco eh, recomendado a 100% es este Serenity del Bobo Stenson Trio. Bueno, Bobo Stenson es un pianista sueco y bueno, está acompañado de Anders Jormin y de John Christensen, que también sale en, en, en el cuarteto europeo de Keith Jarrett en, en, en la batería. Y bueno, pues ellos son el eh, Bob Stenson Trio. Y bueno, aquí este disco, la verdad es que es, eh, pues, pues, bueno, pues como todos los que os estamos recomendando, una, una absoluta pasada. En el que conjuga, además de composiciones propias, pues versiones de, de clásicos contemporáneos, ¿eh? como por ejemplo Alban Berg o Charles Ives, incluso hacen una versión de un tema de, de Silvio Rodríguez. John Abercrombie uno de los padres del movimiento contemporáneo y espejo donde tantos y tantos jóvenes guitarristas han buscado su reflejo. Ese sonido limpio suyo, casi austero, sin estridencias, de una apabullante melodía y armonía, fueron distintivos de sutileza, elegancia, frescura. Timeless, como su propio nombre indica, es un disco atemporal y probablemente eh, sea uno de los mejores lanzamientos de jazz fusión de, de FM. Alucinantes diálogos de guitarra, eh, con los siempre, por supuesto, excepcionales trabajos del batería eh, Jack de Jonet y el teclista Jan Hammer. Eh, este disco fue uno de los primeros que yo conocí del sello y por eso eh, le guardo un especial cariño y apego. Eh, es un trabajo verdaderamente especial para mí. Otra recomendación aquí en el ámbito de la música clásica, no se muy bien, ve muy bien esta portada, pero es el Tabula Rasa del, del compositor clásico estonio eh, contemporáneo, Arvo Part, Arvo Part, este señor que veis aquí, es un compositor, la verdad es que súper interesante, que hace una música eh, que entra dentro del tonal, pero que es, bueno, pues podríamos decir que es minimalismo, pero es eh, minimalismo místico, ¿no? O, por decirlo de alguna manera, ¿no? se mezcla mucho lo que es la espiritualidad, la creación de espacios sonoros, eh, con eh, la creación de células rítmicas, armónicas y melódicas, eh, de reducidas proporciones que luego se van agrupando, se van juntando, la verdad es que es una experiencia sonora súper interesante, entonces, eh, bueno, pues eh, FM, Manfred Eichner, la verdad es que eh, promocionó mucho a este compositor, a Arvo Part, y una prueba de ello es su tabula rasa, yo la tengo aquí en dos versiones, una que es la de FM, que es esta de aquí, eh, tocada por por el dedicatario que es el violinista Keaton Kremer y bueno y está también muy interesante por, por Gil Shaham eh, pero bueno en ambos casos este tabula rasa es un, una pieza súper súper interesante bueno y hasta aquí este repaso al 50 aniversario de la casa discográfica FM Records eh, que bueno que la verdad es que es una auténtica delicia explorar su catálogo y, y bueno aventurarse en sus muchísimas grabaciones y, y en la de maravillas que, que, que ha hecho y que esperemos que siga que, que siga haciendo durante los próximos años gracias a piedad por haberme echado un cable aquí con la selección de las obras y con los comentarios que los tenéis disponibles en la página web de diversión con vinilos y bueno pues nada a disfrutar de la música sin etiquetas de FM Records, a disfrutar de la música en general y a disfrutar de diversión con vinilos. Nos vemos en el próximo programa.